Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhắc đến châu Phi, bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Châu Phi được mệnh danh là lục địa đen, đen với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trải qua một thời gian dài đằng đẳng chịu sự đàn áp, đến nay châu Phi đã là quê hương của trên 50 quốc gia độc lập. Quốc gia nào cũng có nhiều bộ tộc với sự đa dạng về văn hóa hết sức đặc biệt, thậm chí là bá đạo. Có nhiều thứ điên rồ đến mức bạn không thể tin được. Một nơi rất nghèo nhưng lại rất giàu. Một nơi có đẹp quay mặt với cả thế giới. Một nơi ẩn chứa hàng ngàn câu chuyện chưa lời giải đáp. Chính những điều đó đã đem tới sự khác lạ cho lục địa đen trước toàn cầu. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về 15 điều điên rồ khác biệt chỉ người châu Phi mới dám làm nhé. 15. Đi ô tô Theo bạn, một chiếc ô tô 5 chỗ thì có thể chứa được tối đa bao nhiêu người? Comment câu trả lời xuống dưới nhé! Đúng thì xe 5 chỗ thì nên đi 5 người Nhưng đó chỉ là nhà sản xuất nói thôi Chứ các anh châu Phi thì đi tận 18 người lặng nhé Cảnh tượng này đã được camera ghi lại Khi một chiếc xe 5 chỗ bị chặn Công an giao thông yêu cầu mọi người bước xuống xe Thật không hiểu kiểu gì Mà những chàng thanh niên cao lớn Lại có thể chui vừa vào chiếc xe bé tí thế kia Thậm chí họ còn mở cốp Và nằm gọn trong đó Ở một diễn biến khác Tại Việt Nam thì cấm xe máy tống 3 khi ra đường Châu Phi thì hẳn là tống 8 mới chắc chơi Trong mùa xanh tan không điểm dừng như hiện tại Thì nó có vẻ tiết kiệm được không ít đấy các bạn nhỉ 14. Snack Mopan Khi nói tới snack, ta sẽ thường nghĩ ngay đến các loại bánh khoai tây, rong biển giòn rậm Thế nhưng ở vùng đất Châu Phi thì lại khác Snack Mopan là để nói về món ăn từ những con vật này những bạn sợ sau có lẽ sẽ khóc thét khi thấy món ăn này Thế nhưng đây lại là món ăn khoái khẩu ở vùng Zimbabwe Và một số vùng lân cận ở miền nam châu Phi Snap Mopan thường được chế biến bằng cách chiên hoặc nướng với thang Sau đó nó được cho vào thùng chứa và đem bán Họ sẽ chia nó vào lon như cách chúng ta hay bán đậu phòng luộc Ngoài snack, sau Mopan còn có thể chế biến theo nhiều cách khác Chẳng hạn như thêm vào nước số bơ cay hoặc số đậu phộng và dùng chúng với cháo Không biết các bạn nào muốn thử không nhỉ? 13. Bóng đá Theo bạn, làng bóng đá thế giới hiện nay, Ronaldo hay Messi mới là cầu thủ hay nhất? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Cả hai đều là những siêu sao của làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, nếu đến châu Phi, các kỹ năng vẽ bóng của bất cứ cầu thủ nào cũng có thể phải chào thua những đứa trẻ tại đây. Các kỹ năng của bóng đá phủi châu Phi phải đương liệt vào hàng đỉnh cao, nhưng pha dặn bóng mà cứ tưởng họ đang thực hiện điệu nhảy nào đó. Cách mà những cầu thủ thực hiện những đường truyền bóng luôn lá qua đối phương cực kỳ khó tin. Đây là những thứ mà không ai có thể dạy được. Trên thực tế, những đứa trẻ châu Phi luôn cố gắng trở thành cầu thủ giỏi nhất. Với niềm tin, bóng đá sẽ giúp họ thoát nghèo trong tương lai. 12. Giang Bê Tô Thiên nhiên và con người ở châu Phi vẫn còn vô vàng điều bí ẩn và thuộc voodoo là một trong số đó. Với nhiều người, đó là tôn giáo của bóng tối với sự liên kết với các linh hồn cùng những ma thuật đen hiến tới động vật, thôi miên vô cùng kỳ dị. Trong một lễ hội voodoo, người tham gia có thể được tận mắt chứng kiến những bí thuật kỳ dị như một người không dây, không cần trục, vẫn có thể lơ lửng trong không trung. Bí ẩn nhất là Zambeto, đây là một vỏ bọc phức tạp từ những sợi cỏ khô nhỏ, vải vụn hoặc các vật liệu dạng sợi. Nó được xem như cảnh sát truyền thống và tòa án của người dân từ xa xưa đến nay. Điều đáng sợ là bên dưới khối rơm khổng lồ này là một viên đá. Dù không hề chịu sự tác động của con người, viên đá vẫn liên tục xoay như trong chóng. Khi dựng ra bê tô trên hòn đá, nó như một linh hồn nhập vào và bắt đầu di chuyển, nhảy múa. 11. Băng đảng động vật Ở khu vực Nigeria, có lẽ bạn sẽ phải sốc nạn khi nhìn thấy những băng đảng động vật như linh cẩu, khỉ đầu chó, rắn hổ mang hiện diện khắp mọi nẻo đường. Trong đó, linh cẩu là loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất, với bộ hàm khỏe hơn cả hàm sư tử. ấy thế mà chúng vẫn đi nhận nhơ và lấy tiền của người khác. Chúng cướp tiền của những người qua đường bằng cách, biểu diễn, mua vui cho người khác. Những con vật được thuần hóa này là một phần thu nhập to lớn, bởi sự kích thích và trí tò mò của những người qua đường. Bên cạnh đó, tại thành phố Hara, Ethiopia, những con linh cẩu được chạy tự do, được ví như đẹp công của thiên nhiên được cử đến để dọn dẹp đóng đồ ăn hỗn độn mà mọi người tạo ra trong thành phố. 10. Đón Giao Thừa 
giao thừa là khoảnh khắc để mọi người bên gia đình chuẩn bị chào đón năm mới. Ở mọi quốc gia, dân tộc, họ đều có những tập tục khác nhau cho thời điểm này. Nhưng có lẽ điên rồi nhắc là ở châu Phi. Nếu đón năm mới ở Nam Phi, bạn nên cẩn thận khi đi qua những khung cửa sổ. Từ khoảnh khắc giao thừa, người dân nước này sẽ ném đồ đạc và vật dụng cũ ra ngoài. Với mong muốn bỏ đi những điều không may mắn trong năm cũ và bắt đầu một khởi đầu mới. Sau đêm giao thừa, ngoài đường không khác gì vừa trải qua một cuộc xung đột của các phe phái. Và thật sự nếu như ở đây, tốt nhất là bạn nên có máy chiếu ô tô của bạn. Chứ đậu ngoài đường, mà dân chúng thay nhau ném đồ qua cửa sổ thì toàn cái xe đấy. Chiến nhổ nước bọt Đối với nhiều người, việc nhổ nước bọt trước mặt là một hành động rất thiếu tôn trọng đối phương. Tuy nhiên với bộ tộc Maasai thì ngược lại. Sinh sống tại vùng đất khô cành, ít nước thừa nánh, nên đối với họ, nước là nguồn cội của cuộc sống. Họ tôn kính nước ở mức độ tuyệt đối. Ngay khi vừa ra đời, những đứa trẻ đã được nhổ nước lên đầu để thể hiện sự yêu thương. Trong văn hóa chào nhau, người Maasai sẽ nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi mới bắt tay. Họ càng tôn trọng thì nhổ càng nhiều, đặc biệt khi còn mong lời chúc phúc của bộ tộc. Bạn sẽ phải để những người xung quanh nhổ nước lên hết người bạn, một tập tục khá là điên rồ các bạn nhỉ. 8. Đám ma Bạn đã từng biết đến điệu nhảy quan tài này chưa? Comment cho mọi người biết nhé! Đây không phải là một bộ phim hay truyền hài, mà nó là một phong tục thật sự ngoài đời của người dân Ghana, châu Phi. Khi có người qua đời, người dân ở đây sẽ thuê một đội khiên quan tài chuyên nghiệp và chia tay người chết trong tâm trạng rất vui vẻ. Bởi lẽ họ quan niệm rằng, cái chết là điểm bắt đầu của cuộc sống mới. Mặc dù đời sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng đám ma luôn còn phải trang trọng và hào phóng. Chi phí cho việc thuê đội hình nhảy và khiên quan tài này lên đến 400 đô, khoảng 9,2 triệu đồng cho một lần. Khá là đầu tư đấy. 7. Tục cưới bá đạo Châu Phi là vùng đất của rất nhiều bộ lạc sinh sống. Một số bộ lạc có những phong tục rất khác người, ngay cả đám cưới cũng vậy. Ở bộ tộc Zulu, khi một cô gái đi lấy chồng, họ phải thực hiện một điều nhảy trước mặt tất cả thành viên gia đình hai bên. Điều quan trọng là cô gái còn thực hiện một cú đá cao. Điều này nhằm để chứng minh cô vẫn còn trong trắng. Trong khi đó thì chú rể cũng phải tham gia buổi kiểm tra trinh tiến nam giới trước khi kết hôn. Còn tại bộ tộc Swahili, đám cưới diễn ra khá bình thường. Tuy nhiên, ngày đám cưới cũng chính là ngày cô dâu và chú rể lần đầu gặp nhau. Chưa kể đêm tân hôn, một người phụ nữ lớn tuổi, được gọi là Somo, sẽ nằm dưới giường của cả hai để hướng dẫn các động phòng. Có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng khi một cặp nam nữ đám cưới ở Berber, vùng Bắc Phi, họ sẽ phải chia phòng cưới cùng với những cặp đôi khác trong đêm tân hôn. Họ làm quen, trao đổi kinh nghiệm với nhau trong vòng 5 ngày, và đến ngày cuối cùng, chú rể mới được tháo tấm che mặt của cô dâu xuống. Nếu bạn biết thêm tục cưới bá đạo nào của châu Phi thì chia sẻ xuống dưới nhé. 6. Mốt nhổ răng Châu Phi có lẽ là vùng đất đi ngược với phần còn lại của thế giới. Trong khi những nơi khác, mọi người đều mong muốn có một hàm răng đều và đẹp, thì người dân ở Cape Town lại cảm thấy mất hàng tiền đạo phía trước lại trông đẹp hơn. Họ gọi đó là nụ cười Cap Flat. Cả nam và nữ nơi đây đều nhổ đi những chiếc răng cửa ở hàm trên. Một số người còn cho rằng nhổ răng giúp hôn tốt hơn và gọi đó là khoảnh khắc đam mê. Dù ảnh hưởng ít nhiều đến việc ăn uống, thế nhưng họ vẫn chấp nhận và yêu thích nó. Không có răng cửa thì họ cặp bắp thế nào nhỉ? Nam, người đà điểu Trong khi các bộ lạc khác chỉ khác chúng ta và các phong tục tập quán, thì bộ lạc Vadoma ở châu Phi lại khác ở cả hình dáng cơ thể. Thay vì một đôi chân 10 ngón, người trong bộ tộc này chỉ có hai ngón trên mỗi bàn chân và nó được ví như bàn chân của những con đà điểu. Nhiều người tin rằng đây là do tổ tiên của họ không phải là con người mà là người ngoài hành tinh. Một số khác lại cho rằng đây là kết quả của quan hệ cận huyết bởi bộ lạc này chẳng bao giờ tiếp xúc với con người bên ngoài. 4. Lễ hội đổi chồng Wodabe là bộ lạc có những người đàn ông điệu đà nhắc trên thế giới khi luôn trang điểm và mang theo gương mỗi khi ra ngoài. Họ phải làm thế bởi đây là sự đánh giá cơ bản của những người đàn ông nơi đây. Trong lễ hội The World của bộ tộc, những người đàn ông thường dành ra 6 giờ để trang điểm. Ai có phần họa mặt đẹp nhất, người đó sẽ thu hút được sự chú ý của nữ giới. Vì bộ lạc này theo chế độ đa phu, một vợ nhiều chồng, do đó nếu cảm thấy một anh chàng hấp dẫn, họ được quyền bỏ rơi người cũ để tìm đến người mới. Đối với họ, việc tham gia vào các lễ hội khi có chồng hay chưa là như nhau. Phần con trai 12 bên nướng là đây phải không mấy anh? 3. Châu Phi rất giàu 
cho phi giàu, nghe thật lạ đúng không? Từ trước đến nay khi nhắc đến vùng đất này, người ta thường nhắc đến sự nghèo khó chứ chẳng bao giờ giàu. Tuy nhiên không phải cường quốc thế giới, châu Phi mới là lục địa giàu về nguồn tài nguyên khi chiếm hơn 30% trữ lượng khoáng sản thế giới. Trong đó phải kể đến vàng, kim cương, dầu mỏ, đá quý. Châu Phi có nhiều quốc gia nằm trong nhóm trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới. Chúng chiếm đến gần một nửa lượng kim cương khai thác toàn cầu. Trước đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy kim cương ở mọi nơi tại châu Phi, thậm chí trẻ nhỏ còn sử dụng những viên kim cương thô để làm trò chơi cho mình. Tuy nhiên, do sự đàn áp thuộc địa từ ngày xưa, cộng thêm những vấn nạn của đất nước, đến bây giờ nhiều nơi ở châu Phi vẫn nghèo nàn và không đủ cái ăn cái mại. 2. Đạo tại muôn nơi Trộm cướp là một trong những vấn đề nan dài ở những vùng, thành phố lớn ở châu Phi. Ra đường một mét vuông chứ hơn chục thành cướp, chỉ hó hê một xíu thôi cũng khiến bạn trắng tay. Thậm chí đạo tạc không chỉ có một mình mà chúng còn có hẳn một đội nhóm chuyên nghiệp. Khi đã phát hiện con mồi, chúng sẽ luôn rình rập, chờ cơ hội tấn công. Nếu sau này có dịp du lịch sang châu Phi thì bạn hãy nhớ cẩn thận đồ đạc, không thì khỏi về nước luôn đấy. 1. Tiêu chuẩn cá đẹp ở châu Phi không giống ở các lục địa khác, tiêu chuẩn cá đẹp ở châu Phi là thứ mà có lẽ sẽ chẳng ai dám làm theo. Nếu so sánh, xăm mình, sọ khuyên hay nong tai sẽ chẳng bằng một góc những cá đẹp của châu Phi. Thay vì dùng kim xăm, như bộ tộc dùng dao cứ hành vào da thịt, làm nên những vết sẹo vậy cá. Một số bộ tộc khác thì mài răng cho thật nhọn, trong không khác gì những hàm răng cá mập. Một số nơi thì tôn thờ những cơ thể béo tròn, để tăng cân nhanh nhất, những người đàn ông ở bộ tộc body đã uống sữa tươi và máu nóng lấy từ gia súc đặc biệt là bò để cung cấp thêm đạm cho cơ thể. Và rất nhiều tiêu chuẩn khác như nong môi, khoét mũi mà nghe thôi cũng đã thay sốc chứ đừng nói đến thử. Điều gì ở châu Phi gây ấn tượng cho bạn nhất? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé. Like và subscribe để đón xem nhiều video hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.